Ais. And then I. Sorry. Hello, hello. Good evening, hello. everyone. Good evening. Good evening. Hello. Um, here we are once again. I am sorry for the delay yesterday. Um, as I told you guys, I had an accident and um, I had a, a problem at the gym. And so I was sent to the hospital. So I couldn't make it on time. Um, thank you for the messages that you guys, you guys were sharing on the group. Um, uh, luckily nothing was, you know, uh, too bad. It's just a little bit of a, a tiny thing over here on, on top of my eye, like under my eyebrow, but it's not really that bad. The thing is that I have to keep it covered so I, it doesn't get infected, but I am good to go. So, um, tonight I am planning to help you out with some of the exercises that you guys were, um, you know, sharing on the group as well that you needed help um, resolving, which in this occasion, I think it's going to be 1.2 and 1.8 from those, uh, from that section. So yeah, I have um, those ready for us to go ahead and work with them at the very beginning. Then we're going to move on into the question and afterwards we are going to have uh, um, well, the rest of the lesson. Now, something to clarify is that normally when we have, um, you know, a, a class pending, like last night, we normally recover the class on, on Friday. This time is not going to be possible as this Friday is going to be a holiday. So um, we're not going to be working on Friday. And it is mostly um, possible that the class is going to be recovered on the next Friday. So just so you guys keep that in mind, there is not going to be necessarily a class tomorrow, but um, it is most, more likely to be on next Friday. But well, um, as I said, hopefully you guys are doing amazing. Let's see if we can get um, working on this sections first, and then we move into, um, into the rest of the lesson. So the first thing uh, or the first um, exercise that I noticed you guys were mentioning that you needed help with was exercise 1.2. In this occasion, we have the instruction which reads as following. Read the dialogues and complete the sentences. Um, if two answers are possible, write both of them. Separate uh, both answers using a slash. Remember to use either gerund or form or both is po if possible. Now, Periods are already placed for you, so there's no need for us to use periods. Follow the example, and we have here the example. Ada, Sam isn't happy when he has nothing to do. Then um, Gary answers, I know, it really bothers him. So Sam can stand having nothing to do. Um, so here we have it. Or to have not nothing to do, or having nothing to do a slash to have nothing to do. So those are the three ways in which we can answer these um, exercises. However, we're going to hear, uh, we're going to go and see the first one. So the first one is basically the same as the example, like yeah. you guys, um, you know, you, you had to get it right because it is basically there. It's a given. So we have uh, Ada and Gary once again. Ada says, Sam isn't happy when he has nothing to do, and Gary replies, I know, it really bothers him. So what we have to answer is, Sam can stand, and here there is a little bit of a cheat because I have, um, well, given this course before, therefore the answer is already here. So from my point, you know, I am going to already have the answers, but es por eso, porque ya tuve este curso antes, entonces y ya contesté, verdad, básicamente todas las secciones. Por eso ya me aparecen resueltas. Pero bueno, having nothing to do. That is the answer here. Having nothing to do, or yeah. as you guys saw, to have nothing to do. Second yeah. one, we have Vic and June. So Vic says, I hardly ever go to school parties anymore. Then June replies, me neither. They are not as fun, as much fun as they used to be. So now we have, uh, what we have to answer is, Vic and June avoid. So what are the school parties? Uh-huh, going to school parties or going to parties. You can say going to school parties or simply going to parties. You can go either way. So we have uh, the third one here. It's Tina and Leslie. Those are the two people taking part in this conversation. We have uh, the first section. 
You visit your parents on the weekends, don't you? Leslie replies, yes, I spend Sundays with them. I'm too busy the rest of the week. So we have that the answer we're looking for is Leslie prefers to visit her parents on the weekend to visit, sorry, visiting her parents on the weekend to visit her parents uh, on the weekend and um, to visit, same thing, sorry, this one. So in my case, as I, I told you before, I prefer to go with gerunds. So it will be something like Leslie prefers visiting her parents on the weekend. So Leslie prefers visiting her parents on the weekend. Moving on, we have number four, Tom and uh, Ivy. Those are the two people in this conversation and it goes as following. You are going to take an, um, an Italiana, bueno, esto está mal, aquí sería Italian, sí, Italian class this summer. And Ivy replies, yes, I am. I love to learn new languages. So we have, uh, what we're looking for is, Ivy is into learning new languages. That will be the thing. So what we do here is basically that we just take the last um, comment or the last activity here, and we put it into a participle form. And that way we are turning it into a gerund and then we get these answers. So you should answer in that, you should uh, say in that, that uh, Italian is, is more, is wrong. Yeah, sí, ese les digo. Sí, voy a reportar esto de que dice Italina y sería Italian. Yeah, thank you. So yes, it's Italian. Are you going to take an Italian class this summer? All right, so number five. In number five, we have Ang and Sue. Those are the two people here, Ang and Sue. So um, the conversation goes, do you want to go rock climbing oh, with me this weekend? And Sue says, I don't know. Rock climbing sounds dangerous. So uh, we have the answer that we need to find is Sue is worried about going, going rock, rock climbing. Rock climbing. Mm -hmm. Going rock climbing. Going rock climbing. And number six, Josh and Celia. In this occasion, the conversation goes as following. What sort of volunteer work do you do for the library, Celia? And Celia replies, I love kids, so I volunteer as a children's storyteller on Saturdays. And the answer is going to be Celia enjoys volunteering Volunteering. as a children's storytelling. See, volunteering as a children's storytelling. Yeah, I, I have that one and, and, and it's wrong. Um, lo que voy a hacer es que se las voy a enviar ahorita por el chat porque el detalle con esta considero yo lo que me ha pasado ya no sé por qué no me las está aceptando ahí está lo que me ha pasado con grupos anteriores es que a veces no sé por qué la, el apóstrofe no se las reconoce a veces ah, pueden ser el dispositivo okay. que usemos porque vaya por ejemplo eh, yo antes tenía una compu que era la había comprado acá verdad entonces el teclado es diferente y hay una comida que es como una comida individual que no necesariamente es el apóstrofe. O sea, no sé necesariamente ni cómo, eh, de igual sea el nombre específico para esta comida, pero no es necesariamente un apóstrofe. Entonces, a veces eso pasa. General... Que... ¿Hola? Generalmente el teclado tendría que estar en inglés para que acepte el apóstrofe. Exacto. Ajá, porque esa, esa comida, o sea, eh, incluso así cuando lo, lo usamos en, inter... en, 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 bueno, en algún browser, aparece siempre así con curva. En cambio el apóstrofe es solamente como recta. Entonces no necesariamente tiene curva, ¿verdad? Así que eso es algo que pasa. Y pues el sistema, lo que les decía el otro día, pues el sistema tiene esa... Ese, ese símbolo como el guardado el reconocido por él entonces si ustedes utilizan cualquier cosa aunque se le parezca no se los va a aceptar así que esto es algo que puede pasarles eh, en el caso que sean así oraciones con apóstrofe es muy probable verdad si contestan con el teléfono es diferente porque el teléfono casi que siempre trae verdad el apóstrofe por defecto entonces en el teléfono sí va a ser un poquito más un poquito más sencillo um, pero me decía En su caso, Lorena, ¿cuál es la otra que le hacía falta? ¿O de esta, no es de esta sección? ¿O bueno, no, es de, ¿No es de aquí la que, otra? No, es en that one. En the, the, was the third one and the, the, the last one. Okay, so the third one, do you have it already or do you need me to send it on the chat as well? 
I I wrote, but if you want to send it. Okay, I'll send it then. So yeah, the third one is Thanks. visiting her parents on the weekend. Visiting okay. her parents on the weekend. So yeah. So those are the um the ones for 1.2. We're going to move on quickly into 1.8 so that we solve it as well. Um, and we have here the instruction is well, we know that as a title, we have rewrite sentences. So we already know that um we are in for the ride because these um, kind of challenges that are a little bit difficult, but the instructions that we have are the following. Read the following sentences, then combine them to make one single sentence. Remember to use capital letters at the beginning of your sentence and a period at the end. So in this occasion, we do need to pay attention to capital letters and periods. Esa es una cosa que a veces nos llega a afectar, sí. Capital letters, o sea, la letra mayúscula al principio y los periods al final. O sea, colocar siempre el puntito al final. El puntito y ningún espacio después, porque los espacios son otra situación complicada. Si ustedes dan un espacio de más, igual, ¿verdad? No se las va a reconocer porque el sistema tiene ya reconocido directamente cómo debe ir escrito. Bueno, so, number one. The sentences are the following. I'm the youngest in the family. The nice thing is I get a lot of attention. Ahora, esta sería la forma en la que deberíamos reescribirla. Uh -huh. Básicamente, uh -huh. estas tienen, um, vienen divididas como en two classes, ¿sí? Y lo que hacemos mayormente, vamos a llegar a este tema pronto, de hecho, pero lo que hacemos con este tipo de oraciones es que mayormente lo que pasa eh, es que aquí vamos a cambiar, por decir así, el orden en el que um, tenemos escritas las oraciones, ¿sí? Sería la oración entonces. The nice thing about being the youngest in the family is that. En este caso, lo importante o el tema es esta parte de acá. Is that. Sí, que estamos aprendiendo acerca del is that. So, uh, the nice thing, sería esta parte de acá, the nice thing. Luego nos regresamos acá, about being the youngest in the family. Is that I get a lot of attention. Sorry. Yes. Okay, thank you. So yeah, that's the, that's the thing. The nice thing about being the youngest in the family is that I get a lot of attention. Second one, I have a younger sister. The trouble is she always wants to borrow my clothes. So the sentence will be like the, the following the thing. Trouble the trouble with having a younger sister is that, is that she always wants to borrow my clothes. See, the trouble with having a younger sister The trouble. Y aquí ese otro detalle es ese también, ¿verdad? Que utilizaríamos um, o un with o un about en la mayoría de los casos para establecer la conexión eh, entre ambas oraciones. So the trouble with having a younger sister is that she always wants to borrow my clothes. Esa sería la segunda. Number three. I'm always at college. The bad part um, is that I miss my family. Um, Is that I miss my family. Ahora, aquí, si ustedes se fijan, eh, esta de una vez, ¿verdad? Ya trae incluido aquí básicamente el is that. Así que la oración podría sonar algo así como lo siguiente. The bad part of being away is that I miss my family. Sí. The bad part of being away is that I miss my family. En este caso, no incluimos eh, la parte de at college porque para una oración compuesta viene siendo algo irrelevante. Lo importante será el hecho de que estoy fuera, ¿verdad? Que estoy lejos, no necesariamente donde pueda estar, sino que um, nos enfocaremos directamente en el sentimiento. The bad part of being away is that I miss my family. Muy bien. La siguiente. Number four. I work at night. The worst thing is that I, uh, is I can't have dinner with my family. Ahora, esta se construiría de la siguiente forma. The worst thing about um, working at night is that I can't have dinner with my family. Bastante sencillo, ¿verdad? The worst thing about working at night is that I can't have dinner with my family. And the last one. I'm the oldest in the family. One bad thing is that I always have to babysit. So, yeah, in this case, the order will be one bad thing about being the oldest in the family is that, that I always have, have to babysit. Mm -hmm. One thing about being the oldest in the family is that I always have to babysit. Muy bien. 
Ahí tenemos entonces estas igual están correctas para que vean, ya está la copia lista. Así que si tenían dudas, ¿verdad? Eh, si no la cacharon ahorita, también pueden ir después a la grabación eh, de la clase. Bueno, Thank you. So, um, ¿alguna otra duda que, que tuviésemos con la sección 1 o ya lo tenemos el resto claro? Les digo porque si cierro la pestaña, esto se tarda como media hora en acceder. No sé si a ustedes también se les tarda bastante, pero últimamente, en mi caso al menos, la plataforma está teniendo un, un glitch bastante complicado porque sí, eh, me tarda mucho, mucho tiempo en, en darme acceso. Así que, ajá, si cierro la pestaña, pues ya sería hasta el lunes. Bueno, si no hay dudas, then um, we're going to move on and... I think that tonight we're not gonna we're, we're gonna skip the question because we have already used some of our time um, with this practice. So, or I mean, answering these questions. So I think we're gonna skip uh, that the question section, and we're gonna have a little bit more of a practice with you guys on the cars or the class itself. Um, so the first thing, the first topic we have to cover is going to be this one: How have you changed? So this is the first thing. Um, how have you changed? We're going to talk a little bit about the things that have changed in your life in the last few years. Um, normally, what I like to do is that I like to go back five years and also I like, I like to go in the future five years when we um, discuss this part of the, um, of the module because here we're going to see how we can explain like the basic Um, forms or the basic structures that we can use to explain the things that we are doing different now than as we did in the past and how we expect to change or the things that we want to change or we would like to change for our future. So the first part will be the past. And when we talk about the past, it will be something like I used to. See, I used to. No necesariamente vamos a utilizar el be porque... Eh, a ver, para hablar acerca de las cosas que hemos cambiado, sí, es más quizás importante utilizar el be, pero para hablar acerca de simplemente experiencias del pasado, como cosas que yo solía practicar, solía hacer, no es necesario, ¿verdad? Yo diría, por ejemplo, I used to cook better five years ago. Ese podría ser un ejemplo. En mi caso, um, I used to cook more five years ago. Now, I don't really cook that often. Um, but yeah, five years ago, I used to be basically the official cook for my family. Um, so yeah, that is, you know, something that uh, might have changed. So in my case, it would be, I used to cook more five years ago, but now I'm used to my stepmother cooking. So that will be my version. Then we have another one. Um, and here, maybe I could say I'm more outgoing now. And I enjoy what? I enjoy teaching. That will be something that I enjoy with my new skills. Esto es entonces el primer ejemplo. Se usa para describir cosas que solíamos hacer y que hoy no necesariamente hacemos. Y por otro lado, el segundo se utiliza para hablar acerca de cosas que son diferentes en nosotros hoy en día. Y básicamente también descri desc describir un poco el ¿Qué disfrutamos acerca de eso, verdad? De las cosas que han cambiado en nosotros. ¿Qué es lo que nos gusta de esto? Um, for example, another thing is that I am more worried about my haircut now and I enjoy the way I look when I cut my hair. I don't do, I don't really get a haircut that often. Um, actually, if you guys wanted to know, I actually got a haircut for you because I was starting to look like a homeless because I, my hair was very, very big. And uh, yeah, on Monday, to get started with, with you, with the new course, I decided to go and get a haircut. Um, but yeah, it's something that I do enjoy um, very much because I don't do it that often. All right. And then to describe things that you would like to change, to describe things that um, you're expecting to improve in the future, we're going to use as well two basic structures. One of them being I'm interested in. And, uh, well, I have the same one that I had when I started teaching here two years ago. And it's that I'm interested in learning Italian in the next few years. I haven't really taken the first steps. Actually, my sister is because she's already um, at least in Duolingo. I started Duolingo with Italian, but then I, uh, I 
lag back. But yeah, you know, it's it's something that is an interest of mine. Another could be I would like to play um, the violin. It is kind of hard, I have heard. And also for me that I have like big hands, but um, that is all one of my interests. So I could say something like that. I am interested in learning Italian or I am interested in learning to play the violin. And then here we don't necessarily go and mention a time frame. Sí, no necesariamente vamos a mencionar, ¿verdad? Un tiempo específico, sino que lo vamos a hacer así como un poco más libre para poder hablar acerca de las cosas que nos interesan. Then, we have another one that has to do more with, like, attitude. Um, el interested in es como relacionado a las cosas. En cambio, el I like to be more es más relacionado como a la actitud. Um, so, from my perspective, I would say that... I'd like to be more rich in a few years. So that's, you know, my desire or something that I would like to change in my case. Now, ahora sí, es su momento. Traten de pensar ustedes cuáles podrían ser las cosas que han cambiado en su persona en los últimos años. Pueden utilizar I used to be, uh, but now I am, or I'm more now and I enjoy. Y también Solamente quiero uno de los dos, ¿sí? Uno de los dos. Y luego vamos a hablar acerca de I'm interested in, o sea, qué cosas pueda que les interesen hacia el futuro. O I'd like to be more, qué cosas les gustaría como mejorar o cambiar en su um, personalidad, digamos, eh, en el futuro también. Entonces, ustedes eligen una de las dos opciones. Um, ahorita vamos a empezar con esta práctica. Me gustaría escuchar, ¿verdad? Acerca de cuáles son los cambios que han tenido. Y cuáles serían los cambios que quisieran tener a futuro. So, um, do I have any volunteers to share with this um, structures or should I start calling names? Me. Okay, Lorena. I used to visit my brothers in Ilo Vasco every mm -hmm. weekend. Mm -hmm. And I'm interested in traveling the next year to Spain in July in specific to visit my son. All right, great. Very good. Very, very good examples. Yeah, I used to visit my parents uh, in Ilo Vasco and I am interested in traveling to Spain or visiting Spain. Visiting your son, you said, right? Or your daughter? Yeah. Your son. Oh, okay. My son. Great. Nice. Very, very nice. Um, Gladys, tell us. Yes, uh, I used to be shy by now I'm more sociable. All right. And how about the future? What are you interested in or what um, you'd like to be more about? I'm interested, I interested in learn Portuguese. Mm, great. Nice. Very, very nice. Um, actually, for those who want to learn Portuguese, I have found some videos on TikTok that are very, very funny. Um, it's about it's like a, a, a doll monkey or a pet monkey that um he sings like songs in portuguese like tongue twisters in portuguese it's very fun when i find another one i'll send it to you guys um because yeah it's it's something that i love about you know some languages like our languages portuguese and spanish that we have words that we use for different meanings and people sometimes get confused because um you know there yeah. are they are words that are very similar sometimes and there are other words that are basically the same word, but with a different meaning depending on when we're going to use it. The same as English, but in Spanish is a little bit more fun, I feel. That is so true. Yeah. I'm, I'm now in, in Duolingo, and actually I, I, I follow some YouTubers in Portuguese, mm -hmm. and I'm learning about that. Yeah, I mean, our languages share a lot of uh, structures and, and words or sounds, at least. And I feel like learning Portuguese it should be relatively easy, you know, for us who already speak Spanish. But well, um, Abby, tell us, what will be your examples? Um, I am more friendly now and I enjoy listening to people and I am very interested in learning to play piano. Okay, great. Very, very nice. Yeah, having... Um, artistic skills, I feel, is a very nice interest, you know, it's something that um, I will totally inspire people, I mean, try to inspire people to do. In my case, I remember that a while ago, like six years ago, I tried to learn to play the guitar, 
um, my instructor had an issue and he wasn't able to continue with the lessons. And that's why, you know, I didn't continue with them. But then I found this love for the, the, uh, the violin. And that's like my new obsession. If I was able to take classes on any instrument, I think it will be, um, okay, thank you, Elizabeth. I think it would be um, the violin. All right, moving on. How about we hear from Luis? Do you, have you thought about examples following any of these structures, Luis? Yes, <clears throat> I used to be to talk louder. Mm, okay. But now I'm trying to talk slowly. Great, nice. And how about the future? How about an interest or a change uh, that you would like to have? I'd like to be more, uh, more, uh, not so child, but uh, uh, more uh, calm, calm down the my. I don't know how to say more my confident. Creo que podría ser una palabra maybe, more confident. Maybe uh -huh. More confident. More yeah, confident. right. Mm -hmm. Yeah, All thank right. you. Great, very nice. So you used to um be like a loud person, but now you're trying to become a I, I think it will be like a softer person because that's the way, you know, like um a softer speaker like speaking softer to people. And then you would like to be more confident. Great, that is something that I think we all need a little bit of, you know, being confident with the skills that we have and with the things that we do. Um, so yeah, it's very important. Great. Um, how about the case of, uh, let me see, um, Senorita Garcia. In your case, what examples have you thought of? Hi. Hello there. Uh, I used to be a better pianist, but now I'm lazy to practice it. And I like to be more organized. All right. Great. Very nice. Very, very nice. I was going to mention something on the same realm. I was going to say that I would like to be um, more responsible you know, being organized and responsible with my things. Uh, but yeah, it's, you know, it's a little bit of the things that we need, I think, in, in life. All right, moving on. How about we hear now from Jenny? So in your case, Jenny, have you thought of examples following this, um, these structures? Good evening. Evening. I'm more tolerant. I don't enjoy it, uh, but I can put up with more people. All right, nice. That is a nice skill. And how about the future? How about something you would like to, to have or you will be interested in doing in the future? I am interested in uh, talking English. <laughs> okay, great. Nice, very nice. It is a growing interest. And I feel like all of us. So great. I hope, you know, you can continue to practice and continue to use it. So you are or become a more fluent speaker. So great. Very nice. Thank you for sharing. How about Ciro? In your case, Ciro, have you thought of examples following these structures? Yes, I used to be go to visit my parents, but, but now I'm not because my parents died. Oh, okay. And how about the future? How about something in the future? I'm interested in to learn more English to speak Nari. Great. Very nice. So, yeah. Um, so you used to visit your parents, but now, sadly, they have passed. And uh, in terms of the future, you're interested in speaking more English or using your English a little bit more. So, great. Very good. And I think we're going to have two more people. From those two people, I would like to hear from Lillian. Hi. Hey there. Yeah, I am here, but I am driving, but I am paying attention, okay? Oh, so if you're driving... My, my, uh -huh. No, 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 but, oh. but I, can, I can talk. Okay. I, I used to be a helter, a helter uh -huh. person, but now I am a, a lazy person. 
<laughs> okay. Yeah. And yeah, how about your future? Yeah, uh, in my future, in my future, I like to be more organized with my time, like Miss Garcia. All right. Because, yeah, maybe that helped me to be more to to be more active with the stuff that I like to do. Mm -hmm. Yeah, that's true. That's true. When we have control over our time, um, we know we find that we have more chances of doing the things that we like. So great. So you would like to be more organized. Nice. Very nice. Yes. Um, moving on then. We're going to hear from the last person and it's going to be Carla. Hi, teacher. Hey there. Um... Well, I used to eat uh, bad food, uh, uh, like fast food, or a lot of food with a lot of oil. Um, but now I eat healthily and go to the gym. And I really enjoy this activity. Those ah, cuidado, activity. no me vaya a golpear el ojo alguna vez. <laughs> <laughs> I know, no, can, can be dangerous. Yeah. Uh, but, but when you have a lot of time uh, doing that activities uh, you know something you know you do the things better than mm -hmm. before um well uh, something i'm interesting um to travel a lot of more in the future in all, all, all obviously on vacations and have a muscle body Okay, great. Very nice. Very, very nice. So you have your ideas very clear for your future. And also, um, yeah, I think the, 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 the sin that you committed, you know, the um, eating unhealthy food, I think we all have been there and we all like to be there sometimes. So yeah, it, it's a, a very common thing. So yeah, it's not something to be, you know, like um, afraid of recognizing, but yeah, great. And hopefully you're going to get to your goals. Y si de verdad tengan cuidado, miren que yo les juro que yo no sé ni cómo me terminé golpeando cuando vayan al gimnasio, hacen con cuidado. <risa> Ay, no. Pero bueno, gracias a Dios no fue un golpe tan fuerte. Bueno, seguimos. So, noun classes after B. Esto es eh, básicamente lo que estábamos resolviendo hace un momento. Sí. So, noun classes after B. We have here. Uh, that in noun classes after B is optional. Notice the prepositions that you uh, that are used with the following nouns. Tenemos entonces acá algunos eh, algunos ejemplos, verdad? De eh, el hecho de utilizar el that es opcional. No es necesariamente algo que debamos incluir. Ahora cabe mencionar que utilizando el that se le da como un mayor énfasis a la segunda parte de la oración. Sí. Si fuésemos, por ejemplo, um, digamos, no, estoy tratando de, de, constru de, de construir esta oración y déjenme ver, sería... Um, no sé, uh, o oh, sí, a ver. When you have... No, la verdad no, no me da ahorita. Bueno, pero el detalle importante es que cuando tenemos este tipo de oraciones así que son compuestas, eh, lo importante será tener en cuenta el, la, ¿qué sería la preposición que vamos a utilizar porque acá tenemos que podríamos utilizar of, podríamos utilizar about y también podríamos utilizar with. Sí. Esto en ocasiones va a depender de cuál es el noun que estamos utilizando. Por ejemplo, si yo digo algo como an advantage, eh, si hablamos de una, um, de una ventaja, yo no debería decir nunca an advantage with y tampoco an advantage with, uh, sorry, an advantage about. Sí, normalmente eh, la preposición que se utiliza con las ventajas sería of, an advantage of, y luego, claro, ¿verdad? Les decía anteriormente que es el tema que vamos a seguir en, en la línea principal, digamos, de estas clases, que es lo de los gerundios. Entonces, eh, lo siguiente debería ser eso, debería ser un gerundio, que en este caso, pues en todos, en todos los ejemplos va a ser having. An advantage of having an older brother is you always have someone to help you. Ahí está lo que les digo. Con el is nada más, 
o sea, se sigue la oración, pero no se le da necesariamente ese énfasis que el that puede agregar. En cambio, si yo digo, an advantage of having an older brother is that you always have someone to help you, Sí es cierto, quizás sea algo bien mínimo, pero sí le da un mayor énfasis, ¿verdad? A esa parte del decir, es que, sí, una ventaja de tener un hermano mayor es que siempre tienes a alguien que te ayude. Luego, tenemos la siguiente, the best thing, y aquí vamos a utilizar about, sí, about, la mejor eh, cosa, acerca, sí, o acerca de, en este caso, acerca de, um, so the best thing about having brothers and sisters is you're never lonely. Y ahí está lo que les digo, no es necesario utilizar el that. O sea, la oración suena súper normal si yo digo, is you're never lonely. Pero para el énfasis que se le puede dar a la segunda parte, decimos, is that you're never lonely. Entonces, eh, le hacemos como ese hincapié, ¿verdad? En mencionar, pues, la parte importante o lo que, lo que nosotros consideramos que sería eh, la mejor parte de tener hermanos y hermanas. Um, y... Acá, cuando me dice, por ejemplo, esto, after B, ¿sí? es porque si ustedes se fijan, aquí, en este caso, por ejemplo, estamos utilizando solo nombres en singular. ¿sí? An advantage, the best thing, a problem. Todos los nombres son en singular. Pero si por el, algún dado caso fuese um, two advantages of having an older brother, aquí no sería is, sino que sería are, ¿verdad? Entonces, en ese caso... Eh, por eso mismo que acá dice, ¿verdad? El, el, lo del B. Aquí se cambiaría R y siempre podríamos utilizar el that, ¿sí? Porque um, a pesar que estemos hablando quizás de dos ventajas, eh, lo importante es casi como que hacer el hincapié en que eh, tenemos, ¿verdad? Esa, como ese énfasis en que esas van a ser las ventajas. Entonces sería are that y luego ustedes terminan la oración, ¿verdad? Two advantages of having an older brother are that you always have someone to help you and you can ask money from this person. Podría ser un ejemplo, ¿verdad? De, de dos um, ventajas que puede tener el, pues, tener un hermano mayor. Luego, tenemos el último, la el último ejemplo que poseemos en este, en este caso sería a problem y aquí va a ser with a problem with having lots of brothers and sisters is you don't get a very big allowance. You don't get a very big allowance. Um, what do you guys understand with the word allowance? ¿Qué entienden ustedes con esa palabra? Permitir. Allowance. ¿Qué consideran ustedes que significa allowance? permisivo, algo así. Mm, más o menos. Consideraciones. Vamos. Hola. Como consideraciones. Consideraciones está bastante cerca, sí, la verdad, pero en sí va más eh, acercada a una palabra que si bien es cierto, tal vez no se preste tanto, ¿verdad? Al, al, al contexto sería más como prestaciones o podríamos decir ventajas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de si ustedes solo son dos hermanos, ¿verdad? Eh, lo que los padres tengan para darles se divide solo entre dos. En cambio, si ustedes son varios, pues el allowance es eso, ¿verdad? Like the allowance es eso que los papás tienen, el dinero porque nos pueden dar o la uh, mesada, como le podríamos decir también. Eh, si somos varios hermanos, entonces se va a reducir la cantidad que nos den a cada uno. En cambio, si solo somos dos o si solo somos um, like uh, only child, pues en ese caso el allowance va a ser todo para nosotros, ¿verdad? Entonces esa es la, la, la situación acá. Pero allowance es como las prestaciones o eh, como la concesión de algo que podemos tener. Allowance. Muy bien. Um, a ver. Sí. Bueno. Vamos a lo siguiente. I have, sorry, I have a problem. Yes. When, when I have a study in that, doing that part, uh, I, I don't feel uh, secure about using of, with, and about because you have a lot of things that you can say about, about things, the word thing, the trouble, the one benefit, one. But when you, when I wrote like uh, with or about or of, I, I, I wasn't sure which one is the correct. You you said about advantage. Okay, advantage is with off. Mm -hmm. But how can I know the other one if they are with off, with or about? That is There always is 
that is always going to depend the problem with this um proposition is that it's always going to depend on the whole sentence like what is the idea behind the sentence mostly with about and with because mm -hmm. sometimes you can find for example um that people can use a problem about it, it is yeah. possible to do that you can say a problem about bringing bringing what bringing your your daughter to the party is that she is underage entonces ese en ese caso verdad se va a depender más que todo del contexto eh, en sí ahora lo importante será el recordar para qué vamos a utilizar cada una el with es para hablar acerca de cosas eh, que vienen como de la mano o sea cosas que acompañan una a la otra entonces por ejemplo si yo dijese a problem with bringing your daughter to the party eh, no es, es estoy como poniendo eh, completamente el, la culpa sobre el traer a la hija a la fiesta. Y cuando yo digo about, es como una causa, ¿verdad? O sea, no es necesariamente algo que acompaña a la situación, sino más bien una causa que puede ser externa a la persona que se está mencionando. Entonces, si yo utilizo about, estoy más que todo dejando, um, dejando al sujeto como algo externo, o sea, no necesariamente como el, digamos, el actor directo de la situación. Entonces, por ejemplo, aquí si vemos este, este que tenemos acá, the best thing about having brothers or sisters, o sea, tenemos about porque ustedes no son los responsables, ¿verdad? Por tener eh, varios hermanos y hermanas. En cambio, si, por ejemplo, aquí dijésemos, um, the best thing with spending time with my family, ¿sí? Ahí se podría utilizar el with, Um, porque estamos hablando acerca de algo en lo que nosotros participamos de forma directa. Entonces, esa podría ser como la, digamos, al, al punto que le vamos a tener que prestar atención. Si nosotros tenemos como esa responsabilidad, o como les decía, ¿verdad? En el caso de With, si vamos con la situación, si nosotros estamos ahí con la situación, si nosotros somos los que hacemos algo porque esa situación eh, tome, te, tenga lugar, y con about es más como dejarnos a nosotros en un globo, así como aparte, sin la necesidad de ser responsables al 100% de lo que está pasando en el contexto general de la, de la oración. Entonces, okay. eso sería como una diferencia, ¿verdad?, que podemos utilizar. El with es cuando yo soy parte, quizás completa, o tengo ahí parte en lo que está pasando. About es cuando yo, si bien es cierto, soy parte, tal vez no soy responsable. Y el of, pues es mucho más directo, ¿verdad?, el of se puede utilizar con todos aquellos nouns que eh, básicamente nos están indicando una relación directa con nosotros, ¿sí? Entonces, esa es, sería como la, la, no regla, pero la idea que podemos tener presente a la hora de utilizar cualquiera de estas tres proposiciones. Ok, bien. Uh -huh. Muy bien. Bueno, ahora, eh, les iba a decir... I wanted us to read this, o sea, quería que hiciéramos esta lectura porque, de hecho, no les había dicho, a mí me gusta evangelizar a los estudiantes con la idea de que, um, de que lean, porque, verán, muchas personas a veces ven, y los maestros en realidad también cometemos ese error, vemos la lectura como algo no tan importante, pero yo desde hace ya un buen rato me di cuenta de que la lectura es bastante, bastante influyente en cuanto al desarrollo de las habilidades lingüísticas. Eh, y no solo lingüística, sino que también habilidades personales en el sentido de que, por ejemplo, la confianza no necesariamente depende, ¿verdad?, de su habilidad lingüística, sino que también como de su forma de percibirse a sí mismos. Entonces, eh, la lectura es quizá un medio que nos ayuda muchísimo cuando se trata de obtener esta confianza. Confianza, fluidez y cosas así, que a veces con simplemente hablar, va a costar mucho que desarrollemos esas habilidades. Porque la ventaja principal que tiene la lectura es que ustedes no tienen que gastar ese milisegundo para algunos o ese par de segundos, en el caso de otros, perdón, en hacer la traducción. O sea, en estar pensando qué es lo que voy a decir, qué palabra viene después, cuál palabra le pongo luego. Y estar en ese estiría, en coge verdad, con el idioma natal y el idioma objetivo, que en este caso pues, sería el inglés. Entonces, con la lectura no existe ese problema. Con la lectura ustedes tienen ahí ya a su disposición las palabras que van a decir. Al principio pueda que alguien me diga, sí, profe, pero yo no sé cómo se pronuncia eso. 
Pero, o sea, todos empezamos en alguna parte. Todos empezamos con problemas con esto, ¿verdad? De la pronunciación. Entonces, no nos vamos a dejar llevar solo porque a, a mí me cuesta pronunciar una palabra y voy a decir, no, yo mejor no leo porque yo solo, no sé, yo no puedo pronunciar todo eso que está ahí. Es importante empezar porque después, con el tiempo, ustedes van a ir escuchando. En lugar de decir ounce, ustedes van a escuchar que se dice ounce. Entonces, y ya esa palabra la van a corregir. Y palabra a palabra podemos ir corrigiendo básicamente todo, ¿verdad? Lo que vamos a decir. Eh, y esto nos ayuda mucho, la lectura, nos ayuda muchísimo, muchísimo con lo que va a ser, eh, pues eso que les digo, la confianza, la, la fluidez y además también la obtención de... Pues de vocabulario al final, o sea, porque si nosotros leemos, nos estamos exponiendo cada vez más y más a vocabulario nuevo, ¿sí? A cosas que tal vez no, no habíamos escuchado antes. Entonces, para el lunes muy probablemente practiquemos esto, porque ahorita sí me gustaría avanzar con lo siguiente, que es el tema de la familia, pero el lunes muy probablemente practiquemos un poco de lectura, porque sí quiero, ¿verdad? El, el tratar de animarles a que lo hagan, porque créanme, es algo bien importante y que nos va a ayudar bastante. Porque si nosotros nos ponemos solo con la idea de que no, lo que les dije al principio, que pueden ver alrededor de ustedes en sus casas qué cosas hay, qué cosas puedo llamar yo en inglés, qué oraciones puedo utilizar con esas cosas, eso en un momento se va a volver tedioso, ustedes se van a enredar, no se van a acordar cómo se dice esto. Y encima, pueda que algunos ahorita ni se acordaban que yo les había dicho que hicieran eso. ¿va? O sea, no me cabe a mí la duda de que algunos eran como que, ah, si ¿sí es cierto va que dijo eso. Entonces, pero con la lectura puede que sea algo que sea más sencillo y el consejo que yo siempre he dado, que este lo doy desde hace uh, un montón de tiempo ya, es tratar de cambiar los hábitos más que todo a la hora de usar el teléfono. O sea, no el teléfono, sino a la hora de utilizar el internet como tal. Sí, yo desde hace tiempo, o sea, esto lo digo porque pues, yo lo practico desde hace un montón ya, eh, cambié mis preferencias en, en Google, en Chrome, donde pues es mi motor general de búsqueda, cambié las preferencias del idioma de español a inglés. Entonces, la mayoría de resultados, aunque yo busque algo en español, los resultados que me va a entregar van a ser en inglés. Entonces, las sugerencias de búsqueda van a ser en inglés. Y eso, a la larga, créanme que les va a ayudar un montón. Al principio, ustedes puedan que se choquen más que todo, por ejemplo, si son como yo que buscan, si les dejan medicina, buscan qué es esto, para qué sirve y cómo me la voy a tomar y todo, puede que al principio sientan, ah, no entiendo qué dice, o sea, no, no, no sé. Pero con el tiempo hasta de eso puede que lleguen a aprender, ¿verdad? Acerca de medicamentos, acerca de tratamientos, entonces, que son cosas importantes. Y si ustedes no se acostumbran desde ahorita, a tratar de utilizar eso, a tratar de utilizar, o sea, la, las ventajas que tenemos hoy en día, que es el poder modificar ese tipo de, de, de detallitos, ¿verdad? Son settings sencillas, simplemente nos vamos, buscamos preferencias de búsqueda, le cambiamos de español a inglés, y de ahí en adelante ustedes buscan su novela, buscan, qué sé yo, su equipo favorito, buscan su color favorito, buscan diseños para un cuarto, lo que sea, los artículos que les van a salir ya no van a ser solo en español, les van a empezar a salir también ya cosas en inglés y ustedes pueden ir leyendo ahí y practicando. O sea, no les estoy diciendo agarren un libro, sino que en su mismo teléfono, cuando ustedes busquen algo, lo pueden buscar en inglés y día tras día se van a ir encontrando con una, dos, tres palabras nuevas que tal vez les sirvan y que tal vez se puedan aprender. Entonces, eh, cosas a considerar, ¿verdad? Pero bueno... Antes que nada, yo le voy a dar una lectura a esto y así tienen ustedes ya más o menos una idea de cómo suena y el lunes, como les digo, vamos a venir a practicar esto para eh, pues también escuchar, ¿verdad? Cómo estamos con lo de la lectura. Muy bien, so we have extended families. Extended families consist of several generations of people and can include biological parents and their children as well as in-laws, grandparents, aunts, uncles, and cousins. Extended families are typical of collective cultures where you know, all family members are interdependent and share family responsibilities, including children, um, children roles. Extended families often value the wider kin group more than individual relationships, which can lead to loyalty issues within the family and also cause difficulties in a couple's relationship where a close relationship between a husband and a wife may be seen as a threat to the wider kin group. Another factor that can add to the complexity of a relationship in an extended family is the need to negotiate the expectations and needs of each family member. 
Complex extended family relationships can also detract from the parent-child relationship. Complex intergenerational relationships can complicate the child-parent relationship as they can cause confusion regarding the identity of the primary parent. Such confusion can cause can result in a child undermining the authority of her existing parent and feeling uncertain about her environment. Muy bien. En general, la idea principal es verdad acerca de la construcción social de las familias extensas o extendidas y algunos de los factores o algunas de las características que estas pueden tener, que principalmente se enfocan en, um, en darle una mayor importancia al grupo como tal y no necesariamente a las parejas individuales, ¿verdad? Y por otro lado también la complicación que puede presentar el tener eh, familias así extendidas, más que todo cuando son intergeneracionales, es que en los pequeños, en los menores, puede terminar generando una situación como de confusión acerca de quién es de forma directa mi papá o mi mamá. Y esto pasa mucho, o sea, siento yo que en nuestro país ahora tal vez ya no tanto, pero hace un tiempo, ¿verdad? Más que todo como acá en la parte de afuera, eh, no tanto en la capital, se da el hecho de que las, las familias viven juntas, entonces, y que muchos hijos a veces no reconocen la autoridad de los padres porque pues se han creado viendo cómo sus padres eh, dan esa autoridad a sus a, a sus a los que en ese caso serían los abuelos, ¿verdad? Ya de los menores. Entonces, básicamente eso es de lo que trata esta lectura y pues como les digo, vamos a estar practicándola eh, el día lunes. Bueno, acá let me see if I can show you guys this in a wider space because um Yeah, it's a little tiny. The letter here is a little tiny. So we have a family tree. All of you guys, um, I'm not going to assign you the homework of creating a family tree. It's not what's going to happen. But still, if you can, you know, try to think about how your family is constructed in this um, sense, because we have, uh, well, many important titles that sometimes we simply disregard, we simply avoid learning. Here we have uh, the top of the, of the tree will be the great grandfather, the great grandfather and the great grandmother. So the siblings to these people are going to be great uncles or great aunts. ¿sí? Los que son, digamos, descendientes de nuestros bisabuelos, que en este caso esos serían ¿verdad? los great grandfathers, eh, van a ser great uncles, no van a ser grand uncles. No existiría el término grand uncles, o sea, los que sean de hermanos de nuestros abuelos y abuelas, no van a ser grand, sino que van a ser great. Sí, great uncle y great aunt. En el caso de los abuelos, ellos sí van a ser grand. Serán el grandfather y grandmother. Claro, sabemos que existe la, como el término, ¿verdad? Con cariño que, de, que le decidía, diríamos grandpa en grandma. Sí, grandpa y grandma. También existe para el great grandpa y great grandma. O sea, eso se puede hacer. Con el caso de los uncles and aunts, no necesariamente. Ahí sí nos vamos a quedar con great uncle y great aunt. Um, en muchas ocasiones, eso sí, se, uh, digamos, se elimina. Uy, perdón. El decir el great. Eso es algo importante que había olvidado mencionar. En muchas familias, se elimina, o en muchas costumbres se elimina decir, ¿verdad? El great. Simplemente le decimos uncle, nada más. Como si fuese tío, ya más como por el respeto, ¿verdad? Entonces, el great no es como si ustedes van a ser culpables por no decirle great uncle this, great uncle that. Pero bueno, seguimos entonces. So, from grandfather and grandmother, of course, from the two pairs of grandfathers and mothers, um, we're going to get father and mother. Okay, so when we get the father and mother, we know that these are going to be, um, well, the people above of me. And to one side, we can see that we have one aunt and one uncle. Um, in English, there is almost never the need to explain on which side of the family it is. You can, if you want, if you want to provide a detail, you can say that... Um, It's, you know, my uncle or my aunt on the side of my mom or on the side of my dad. That will be the way of you for you to explain, um, like, how are you related to this person? You can say that, yeah, that's my aunt on the side of my dad or that's my uncle on the side of my mom. Um, but yeah, 
aunts and uncles are going to be the same for either way. Entonces, en, algún, en ambos casos, ¿verdad? Van a ser aunts and uncles. So, yeah, aunts and uncles. Um, the ones that are married to your parents' cousins. Sí, uh, digamos que si, la, las personas que están casadas, ¿verdad? Con los primos de sus, de sus padres, igual, ¿verdad? Van a ser aunts and uncles, sí. Um, you can say in-laws. You can say my, my aunt-in-law, my uh, uncle-in-law. But normally we save that for the direct family. Sí, esto normalmente se guarda para la familia directa, o sea, para los que son, digamos, um, de, de mi familia, ya de la familia nuclear mía, ¿verdad? No voy a llamar yo eh, mi uncle-in-law al esposo, perdón, sí, uncle-in-law al esposo de una tía mía. O sea, ahí normalmente mejor solo lo dejo como uncle y así no me complico. Entonces, eso es algo que se acostumbra también, que aunque sea quizás lo más correcto decirle uncle-in-law, no se hace. Bueno, tenemos entonces después. Um, the husband and wife. Husband is me, myself. Sí, sería el esposo, husband. And then the wife es, verdad, la esposa. Um, and, okay, so for my aunts and uncles, I can get a cousin, a cousin's wife, and also a cousin and a cousin's husband. Sí, cousin and cousin's wife, a cousin and cousin's husband. Entonces, esto sería eh, básicamente lo principal, ¿verdad? No voy todo el tiempo a llamarlo, um, a llamarlo cousin's wife y cousin's husband. Otra vez, se simplifica simplemente a cousin. Sí, es mucho más sencillo. Así nos tenemos que ahorrar eso de recordar cómo se decía. Eh, es más directo, además, llamarle simplemente Primo y prima, ¿verdad? No estarle diciendo la esposa de mi primo, la esposa de mi prima. O sea, existe y, y que por eso está la muestra, pero no es la costumbre. La costumbre es simplemente llamarle cousin, um, independientemente que sea el esposo de mi cousin. Y por el otro lado, aquí, in my case, we have that, um, you know, from the other part of the family, I will have my brother, in this case, here, it's the brother, and The couple of my brother is going to be my sister-in-law. Sí, la pareja de mi hermano será my sister-in-law. Esto sí es bastante más común que se diga, el sister-in-law para la cuñada y el brother-in-law para el cuñado. Eso sí es más común. Um, una cosa que en lo personal, pues como no es nuestra costumbre, ¿verdad? Yo la siento extraña, es acerca de los suegros. Sí, en muchas ocasiones a los suegros no se les llama eh, father-in-law. Y, y mother-in-law, sino que simplemente se les llama father and mother, o sea, como si fuese literal, ¿verdad? Papá y mamá. Entonces, muchas familias tienen esa costumbre, algunas tal vez no la tienen necesariamente, pero eh, sí es algo bastante común, ¿verdad? En las familias norteamericanas que le digan father and mother y no father-in-law and mother-in-law como debería ser lo que corresponda. Así que ese es un otro detallito, ¿verdad? En cuanto a la familia. Um, so, yeah, and once again, For sisters and brothers-in-law, yes, we normally go ahead and say, um, you know, sister and brother-in-law. Now, if uh, you have a little bit of uh, beef with this person, you can refer to him or her as my brother's wife. O sea, cuando tenemos problemas, cuando no nos cae bien, eh, alguna de las personas, ahí sí, ¿verdad? Eh, también se puede utilizar eso. La, la esposa de mi hermano, el esposo de mi hermana. Entonces, se podría decir así y eso da a entender que la relación no es la mejor. So, you can say my brother's wife, my sister's um, husband, sí. Y se entiende, ¿verdad? Que ustedes no tienen quizás la mejor relación con esa persona. En cambio, si dicen my brother-in-law, my sister-in-law, pues están casi que declarando que sí, que la relación no está eh, necesariamente mal. Bueno, um, let's see on the... Aquí voy a tener que cambiar esto. Oh, yeah, it's simple here. We simply have nephews and nieces. I imagined that uh, it, it was going to be the case. But yeah, we have nephews and nieces. Sí, los que son directamente, ¿verdad? Hijos, ya sea de una hermana o un hermano, van a ser nephews and nieces. Eh, nephews para los sobrinos and nieces para las sobrinas. Um, then on my direct um, descend descendants, we're going to have my son. And the wife of my son is going to be my daughter-in-law. And then we're going to have my um, daughter. And the husband of my daughter is going to be my son-in-law. Entonces, y una vez más, 
se repite el patrón, así como existe, ¿verdad? La, la costumbre de llamarle mother and father a mis suegros, aunque sean eh, in-laws, también existe la costumbre de llamarle son and daughter a sus yernos y a sus nueras. Entonces existe, ¿verdad? Esa diferenciación, digamos, que es como los nombres ahí como que no quedan tan claros, ¿sí? Más que todo, pues en las familias que son así extensas y que son bien, que se, que se juntan bastante, es mucho, mucho más común, ¿verdad? Que se quite el in-law y que simplemente se quede con el título inicial. Solo decir daughter and son y no decir el in-law. El in-law que, que queda entonces en la mente que más que todo se utiliza para los cuñados y las cuñadas, para, las, para los suegros y para las, eh, los yernos y nueras, no es tan común. Y luego tenemos la relación que guardamos con los hijos de mis primos. En este caso va a ser cousin once removed. Sí, cousin once removed. O sea, eh, sería casi como el decir verdad primos en segundo grado, básicamente. Um, otra vez, no es común que se diga así, sino que simplemente lo simplificamos a decir cousin. O si no, la otra, el otro término, my cousin's daughter, my cousin's son. Entonces, esos dos podrían ser. Bueno, ya me pasé un poquito del tiempo. Eh, recordar nada más, el día de mañana no tendríamos clase, así que la clase sería hasta el día lunes. Hope you guys had an amazing day today. I'm sorry, I felt like, you know, it was a little bit of a rush. I don't know how this hour went by so quickly. But um, yeah, simply all I have to do now is um, just thank you guys very much for your attention and uh, the very participation that we had. And um, yeah, see you Monday. Hope you guys are continuing to do great and have a great weekend. So bye-bye for now. Bye, teacher. Okay, bye-bye. Bye-bye.